Dr. Karibu sana. Asana uh, asana uh, na nipenda kuambia wasaidizi wetu siku wa leo ni kwamba kama unatuma swali lako tafadhali zingatia ku kama wewe ni mwanamke useme ni mwanamke na umri wako vile vile na vile vile nipenda kufahamu uh, uhusiano wako na mda gani kwa hiyo ningamba eh, baby boy rudia namba ya studio hasa na ana kwangu umesoma mara mara mbili rudia namba ya studio mwanake kwenye kompyuta hapo maswali wanakuwa yanasomeka vizuri sana hebu rudia namba kwenye studio hapo uh, namba ya studio ya kuweza kutuma swali lako ya basi liandike vizuri kweli kweli alafu tuma kwa namba sifuri sita tano tisa kumi sifuri sifuri saba sifuri sifuri sita tano tisa eh, kumi sifuri sifuri saba sifuri na meseji yako itasomwa hapa bila upendeleo hmm. ok uh, ndugu msikizaji uh, wa radio hii ya kijanja metro fm uh, siku ya leo na mada fupi hapo kwa tumechelewa kuwa, kuanza na mada fupi kidogo lakini ni mada ambayo ni ya msingi sana 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 mada inayosema jinsi dini inavyobadilisha penzi dini inavyobadilisha penzi wa nimekuja na mada hii usiku huu wa leo baada ya kushuhudia kushuhudia dada mmoja ambaye yeye ni wa madhehebu ya Kilokole eh, ambaye amefunga ndoa na kaka mwamiko kwenye dhehebu la katoliki ikaonekana kwamba yule binti alifanya makosa kufunga ndoa na kanisa ambalo halikiri wokovu nikafuatilia hiyo ishu kwa karibu nifahamu ilikuwaaje mpaka wamefikia hatua hiyo wameshafunga ndoa tayari sawa so, wameshafunga ndoa tayari nikafuatilia ukasema huyu mtu aliyekuwa ananipa habari sema ulishakalishwa vikao yule dada alishakalishwa vikao kwamba unafanya kosa kufunga ndoa kuolewa na mtu ambaye hawakii kanisa ambalo hawakiri wokovu yani kanisa la katoliki sawa so, uh, nikaona of course kwa kweli dini ina sehemu kubwa sana na mimi kama daktari ambaye na uh, endesha vipindi kwenye redio jamii na nisikiliza watu wa madhehebu mbalimbali wananisikiliza lakini vile vile nimekuja na quotation za Kiislamu vile vile kwa hiyo sitazungumzia Ukristo peke yake kama dini nitazungumzia na Uislamu vile vile kiasi fulani kuonyesha jinsi gani dini inaingilia kwenye masuala ya kimahusiano kwa ujumla na jinsi gani dini dini inaweza kubadilisha uh, penzi la watu wawili ambao wanapendana naomba unisikize kwa makini ndugu msikilizaji na baada ya hiyo hiyo kesi ambayo nimeshuhudia imenipa ime, imenipa msukumo wa kulizungumzia hili ili ili, ili wasazaji wetu na wale ambao watakuwa wananisikiliza nikiwa nimekiwa kipindi hiki kwenye YouTube waweze kujifunza vitu kwa sababu nimeshakutana na watu ambao wameona vipindi vyangu kwenye YouTube wakanipigia simu hawajanisikiliza redioni kwa hiyo najua ya uh, kipindi hiki kinachokirusha hapa vile kitafaidia watu wengine wengi ambao hawajasikiliza Metro FM sasa hivi uh, kwa mtu yote ambaye anaamini kwamba Mungu yupo Uh, na kweli akawa anaenda kwenye nyumba za ibada ni jambo la msingi sana kuangalia hii dini ambayo wewe unaiendea ni dini ya ushoo tu bishoo kwamba na wewe una dini au ni dini ambayo inagusa moyo wako naomba nisikize kwa makini ndugu msikizaji nitaongea kwa kifupi mada itakuwa fupi lakini ningependa nilizungumze kwa sababu ni la msingi sana katika mahusiano ya kimapenzi hebu jiulize wewe ambaye unasema una dini hii dini ulionayo wewe ni ya bishoo tu au inagusa moyo wako sasa naomba nisome ni, ni, ni nianzie na Korani kwanza hapa. Ah, anasema anasema kwenye surati Ali eh, eh, kwenye, kwenye, kwenye surati Ali Imra ya i, 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 surati Ali uh, aya ya 14 kuna maneno yanasema hivi watu wanaumbiwa kupenda matamanio pamoja na wanawake na hii ni hii ni sura ni, ni, ni surati ali kutoka kwenye Korani uh, 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 nani eneo linaloitwa Imran aya ya uh, 14 inasema hivi watu wameumbiwa kupenda matamanio pamoja na wanawake inaendelea kuna story nyingine lakini kuna story nyingine nzuri kutoka kutoka kwenye Korani ambapo wanaita hadithi inasema hivi hadithi ya Imam uh, Sadiq mtume alizungumza naye huyo uh, Imam Sadiki anasema uh, mtume alikuwa anazungumza na masabaha zake siku moja ilikuwa ni siku ya Ijumaa akamuuliza je wewe umefunga jibu kutoka huyo uh, uh, mtu akasema hapana mtume Muhammad akamuuliza je umetoa sadaka ya aina yoyote ile 
Yule jamaa akasema hapana sikutoa sadaka basi mtume akamwambia nenda basi kwa mke wako hiyo itakuwa ni sadaka kamili na utapata thawabu hiyo ni kwenye Korani yani unaweza watu wameambiwa kupenda lakini vile vile hata unapokuwa karibu na mke wako na yenyewe ni sadaka yani unapoacha shughuli zako nyingine kwa mfano umeacha mpira ili ukae na mke wako sawa na yenyewe ni sadaka ya aina fulani unaitoa kwa Mwenyezi Mungu kutokana na mafundisho ya hadithi e, hii ambayo ilikuwa zimesimuliwa na, 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 na Imam Sadiq sawa hayo ni mafundisho ya Korani sawa kwa hiyo kuna kuna picha fulani ambayo of course utajifunza juu ya mahusiano ya mapenzi kwenye Uislamu na kwenye Wakristo kwenye kitabu cha Waraka wa Kwanza wa Petro sura ile ya tatu mstari wa saba kuna maneno haya anasema kadhalika nyinyi e, wake ka, so, kadhalika nyinyi waume kaeni kwa akili na wake zenu na kumpa heshima mke kama chombo kidhaifu na uh, kuwa, kuwa pamoja warithi wa neema ya uzima ili ku, kuomba kwenu kusizuiliwe yani ukishindwa kuishi vizuri na mke wako hata unapofanya maombi Mwenyezi Mungu hasikii lazima uishi vizuri na mke wako ili maombi yenu yasizuiliwe na kwenye ile hadithi ambayo imetolewa ime na, 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 na Imam Sadiki anasema kwamba hata kutoa yani kwenda kukaa na mke wako mkakaa pamoja mkafurahi pamoja anasema nyenye ni kama sadaka ni ibada ni sehemu ya ibada kwa ni na, 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 na maeneo mawili ya dini hizi mbili ambazo ndio kubwa sana katika ulimwengu wetu tuliyonao nikitaka upate picha jinsi gani uh, mambo ya mahusiano yanazungumziwa kwenye misahafu ya dini ambazo kwa sehemu kubwa ofkozi wa Tanzania wengi wamo kwenye dini hizo. Kwa najisema hivi ni kwamba lazima wewe ambaye una dini uweze kuangalia dini yako inasema nini juu ya mahusiano yako ili uweze kujenga mahusiano mazuri yenye utamu wa kutosha. Nimekutana na kesi nyingi za watu ambao wanasema kwamba nahitaji mchumba mcha Mungu. Nahitaji mchumba ambaye anampenda Mungu. Hizo kesi mtunazo nyingi sana nikasema kuna kuna nyingi sana sana sasa cha msingi ambacho nimeambia wasikilizaji wetu usiku huu leo unaposema kwamba nataka niwe na mpenzi mcha Mungu jiulize wewe mwenyewe je wewe ni mcha Mungu kasa kama wewe mwenyewe sio mcha Mungu unapohitaji mpenzi ambaye mcha Mungu kama vile unataka kumuonelea kwa sababu yeye anaongezwa anaongozwa na Mungu sasa wewe unajiongoza mwenyewe kwa hiyo unataka umtawale huyu mtu sababu Mungu ni mkubwa. Kwa hiyo amri anazompa huyu mwenzio kwa sababu atakuwa anazitii wewe utaweza kumtawala. Sasa kuna kuwa hakuna uwiano mzuri. Kwa wale ambao wamekuwa wanafuatilia uh, channel yangu ya YouTube, ningekualika wewe ambaye hujifuatilia channel hiyo ambayo inaenda kwa jina la Po Mwaipopo. Nimeweka uh, 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 video ambayo inafundisha juu ya kuchagua mchumba uh, wa ukweli, mchumba halisi, yani sifa za mchumba wa ukweli. Hiyo ni video nimezoeka video pande zote mbili, mchumba wa kike sifa zake zikoje, mchumba wa kiume sifa zake zikoje. Moja katika video hizo nimezungumza hivi, ukitaka mchumba mcha Mungu lazima uweze kupima ucha Mungu wake. Sio kwa kutuwa sema nataka mchumba, no, lazima uwe na mbinu, uwe na vigezo vya kupima ucha Mungu wake. Kwa kuna watu ambao wanajifanya, sawa, kwamba wao ni wacha Mungu sana, lakini kumbe ni wanafiki. Hizo zipo. Kwa hiyo haijalishi haijalishi mtu anasema ni mchamungu kiasi gani au ana cheo gani kanisani sawa haijalishi lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani huyu mtu ule ucha Mungu wake ni wa kweli umekwenda ndani nimekutana na kesi nyingi sana ambazo mtu anajiita mchamungu lakini kimwangalia ndani unaona kwamba no ana, anatumia huu cha Mungu wake au kama cover ya kufunika mambo mabaya wako watu kama hao sasa ni jambo la msingi sana kwa kwenye hiyo video ni kasema hivi Ukimuona mtu anayedai kwamba ni mcha Mungu, anataka kutarajia kwamba awe mchumba wako na maana mcha Mungu, lakini mara nyingi hazungumzi juu ya neno la Mungu. Humuone akiwa na tabia ya kusoma neno la Mungu, humuone na tabia ya kwenda mara kwa mara kwenye nyumba za ibada, huyu atakuwa na kudanganya. Kwa hiyo lazima uangalie, unapozungumzia ucha Mungu, lazima uwe una, una, una ushahidi wa ucha Mungu wake katika maeneo hayo ya msingi. Kwa sababu gani mtu ambaye anasoma msahafu mara kwa mara, anaenda kwenye nyumba za ibada mara kwa mara, unakuepo uwezekano mkubwa wa ile dini kumbadilisha mawazo yake, asiwe na mawazo ya kibinafsi. Aweze kuwa na mawazo yenye upendo wa kikweli. Kwa sababu ukiona mtu ambaye anaongozwa na Mungu, at least ana mtu mwingine wa kumshauri zaidi ya mwanadamu. Mwanadamu anaweza kukushauri lakini akupa ushauri mbovu ukaingia kwenye majanga 
kwa kuletea matatizo lakini unapata ushauri kutoka kwenye misahafu ni ushauri ambao of course kwa sehemu kubwa watu wote wa kwenye hiyo dini wanaona haya maneno haya ni sahihi kabisa kwa ukifuata ushauri wa Mungu kutokana na maneno ya Mungu unakuwa katika eneo ambalo of course unakuwa na 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 na, na, na hali ya kujiamini zaidi kwa hiyo ndio maana wale wanaosema kwamba nataka mpenzi mcha Mungu wana sababu ya kweli kwa sababu yani ukipata kweli mcha Mungu wa kweli ambaye anamsikiliza Mwenyezi Mungu kwa karibu sana sana hawezi aka akakuumiza kwa sababu Mwenyezi Mungu naye anakupenda wewe na vile vile kwa watu ambao wana wacha Mungu napata ni nilizunguza hili nipende kuliacha hili unapokuwa na mpenzi ambaye unampenda alafu akaja akakuacha sawa sawa Una, kama kama kweli wewe ni mcha Mungu unapokuwa na mpenzi ambaye unampenda alafu akaja kuacha au akaanza kukutesa la msingi ambalo unapaswa ulishike mkononi mwako useme hata kama unipendi lakini Mungu bado ananipenda kwa hiyo hilo la msingi itakuwa ni faraja kwako iwapo kweli wewe ni mcha Mungu kwa bahati mbaya kama mwanadamu tunavyokosea sawa umepata mpenzi ambaye unampenda kweli lakini baadaye akageuka akaanza kukutesa au akakuacha kabisa cha msingi ambacho unapaswa uwe nacho kama faraja kwamba hata kama umeniacha hata kama unipendi lakini Mungu wangu bado ananipenda na ndio maana bado anaendelea kunipa pumzi niko hai kama unaniacha niache lakini Mungu atanipatia mwingine hilo ni jambo la msingi sana kwa sababu ili uweze kuishi maisha ya amani maisha yaliyojaa furaha lazima uwe na mahali pa kusimamia kwa hiyo unaposema wewe ni mcha Mungu alafu huna msimamo unababaishwa babaishwa na watu kwa hiyo ucha Mungu wako ni wabandia huwa nawaambia watu hivi umempenda mtu A, mtu mtu kakupenda ya nimeona napenda kwambia hivi mtu kakupenda alafu amefanya vituko unamwacha anatisia nitajiua huwa nawaambia hivi kama anatisia kujua hapo ndipo anakuthibitishia kwamba hana upendo wa kweli kama kweli ana upendo wa kweli atawaachaje ndugu zake wote ambao wamekuwa nao siku zao zote wa ndugu zake awache ajiue kwa sababu yeye mtu ambaye amekutana na amekutana na wewe kwenye utuzima yani hathamini wazazi wake uliomlea hathamini hathamini ndugu zake ambao wamekuwa nao ajiue eti kwa sababu yako wewe kwa hiyo unapotaka kumwacha mtu aizaini kama hiyo alafu anakuambia ukiniacha nitajiua hapo ndio amekupa usibidisho kwamba huyu anastahili kuacha maana hana mapenzi ya kweli kwa ni vile vile na porodi kwenye swala la dini ni jambo la msingi sana 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 baada ya kuongelea pointi hiyo ya mtu ambaye anataka kujua niingie kwenye pointi ya pili kwa nini penzi inaweza kubadilisha mapenzi pointi ya pili penzi inapobadilisha mapenzi ni kwamba unapokuwa kwa ni unamcha Mungu sawa unaweza kuwa umefanya kosa kwa mpenzi wako kumuumiza sawa lakini ukirudi kwenye maneno ya Mungu yanakuambia mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe kwa una, ili na ili, 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 hali ya unyenyekevu ya kujirudi ndio nimekosea nimemuumiza mwanangu kumuomba msamaha inakuja kwa urahisi kuomba radhi inakuja kwa urahisi na vile vile unapokuwa ni mcha Mungu kweli kweli uwezo wa kujisahihisha wewe mwenyewe hata kabla hujaambiwa inakuwa ni jambo rahisi hilo ni jambo la msingi sana 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 kwa sababu unapokuwa mcha Mungu inakusaidia wewe kujibadilisha mwenye hata kabla watu hajakuzomea. Hata kabla watu wengine hajakuombea kitu kingine unajibadilisha wewe mwenye lakini hapo kwani simkosei tu mke wangu na mkosea hata mume wangu. Hapa simkosei tu mume wangu na mkosea hata Mungu wangu. Kwa hiyo inakuwa unajirudisha wewe mwenye kabla hujapigiwa kelele kabla hujitiwa vikao wewe mwenyewe unajirudisha. Huo ndio ucha Mungu wa kweli na huo ndio unyenyekevu ambao unasisitizwa uh, una, 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 una na dini zote. Kwa hiyo Biblia inasema kwamba Mungu huwapinga wenye kiburi bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hiyo unyenyekevu ni kwamba jinsi gani mtu yuko tayari kujifunza kwa sababu anajua nikienda kwa style hii nafanya makosa, anajirudi, anaanza kufanya vitu tofauti. Nilikuwa naendesha kipindi kwenye TV fulani nikagusia mstari mmoja ambao uko kwenye Biblia nilikuwa nazungumzia kwa nini kwa nini mahusiano ya kimapenzi mwanzoni yanakuwa matamu sana alafu baadaye yanakuja kuwa machungu kwa watu wengi sawa so, kuna wachache ambao wanafaulu uh, wanaingia kwenye mahusiano wanaanza na utamu na utamu unaendelea lakini wengi wao utafiti asilimia na sita ya watu wanaanza mahusiano ya kimapenzi baadaye mahusiano yanakuwa machungu sawa so, sasa nilikuwa nimezungumzia hivi nikasema nikakote nika mstari kutoka kwenye biblia kwa kitabu cha ufunuo sura ya pili kuanzia mstari wa tatu hadi wa tano bwana yesu anasema anasema hivi nimeyaona matendo yako 
lakini umeshindwa kutenda kama yale ulioanza nayo kumbuka ni wapi uliko anguka ukatubu anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu kwa maana umeuacha upendo wako wa kwanza sasa kwa maana umeacha upendo wako wa kwanza kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu kwa hiyo lazima mtu ambaye anatumia akili yake kikamilifu akiwa ni mcha Mungu anaposhwa akumbuke wapi amekosea katika mahusiano yake kimapenzi ili ajirudi ili mapenzi yaendelee kuwa moto moto kama vile mwanzoni ni kweli kuna magumu hapa na pale katika mahusiano ya mapenzi lakini jinsi gani hawa watu wanaweza wakashirikiana kurekebishana sasa mkiwa ni watu ambao mnamcha Mungu inakuwa ni rahisi sana lakini ukiwa mmoja anamcha Mungu mwingine amchi Mungu inaleta sida na ona hina hili ndio ambalo nimeliona labda kwenye kesi ambayo nimesema nimeshuhudia mwenyewe ni kwamba uh, kanisa ili kanisa kwa sababu mimi sikukulia kwenye makanisa ya kilokole lakini nimeanza kusali kwenye makanisa ya kilokole kuanzia mwaka juzi kwa hiyo nilikuwa sifahamu sana taratibu za makanisa ya kilokole lakini kwa bahati nzuri mkwe wangu amekulia kwenye makanisa ya, ya kilokole kwa hiyo mimi niliposhangaa yeye akaniambia kwamba ulikuwa unjui unaona hivi ndivyo ilivyo makanisa ya kilokole ndivyo yalivyo kwa lazima uweke kama kwenye makanisa ya kilokole lazima uwe mtu ambaye yuko kwenye makanisa ya kilokole vile vile kuna TAG si kuna PAG si kuna eh, eh, ya IGT usi kwa hiyo ni vitu ambavyo ni kitu ambacho nilikuwa sikijui lakini nimekutana nacho nimejifunza kitu kipya kwa hiyo ninapozungumza hapa nazungumza labia nazungumza na watu wengi sana sasa nje kwenye point ya mwisho najua muda muda umeenda nje kwenye point ya mwisho wewe ni binti umependwa na kijana mkristo wewe ni muislamu umependwa na kijana mkristo au wewe ni mkristo umempenda msichana muislamu haya yapo umeyakuta na yanaendelea kuwepo na yataendelea kuwepo kwa hiyo kuna wengine wanakuwa wepesi kubadilisha dini Ume, wewe ni mkristo unakubadili kwenda kuwa muislamu unaona ni sawa mwingine wewe ni muislamu kubadili kuwa kumfuata dini ya mwanaume ni sawa sasa hiyo inaonyesha jinsi gani kwenye dini uliokuwepo hukua na msingi imara kuna wengine ndugu zao wamewatenga kabisa kwa sababu wamebadilisha dini kwa sababu ndugu zao wanaona nao umekosea Sawa. Kwa hiyo niweza kusungumza kwamba wale ambao wanaona ni sawa lazima ufahamu kwamba picha unayoitoa wewe unayebadilisha dini wewe ni Muislamu wewe ni Mkristo. Unapobadilisha picha unayotoa kwa ndugu zako ni kwamba yani miaka yote hii ulikuwa na unaenda kwenye hiyo dini ambayo unataka kuiacha sasa. Ulikuwa tu ni unafiki. Yaani ulikuwa sio mtu wa dini kweli kweli. Kwa hiyo ulikuwa na wadanganya ndugu zako au wote kwamba bwana mimi ni mimi ni, ni dini hii kumbe sio wa dini ile yani wewe unaweza hata hata kuwa mpagani ungeza kuwa mpagani kwa hujali swala so kwamba malezi ya dini ambayo ulikuwa nayo hujali na ndio maana ukuta watu wengine akiamua kumfuata mwanaume au kufuata mwanawezio wake wanamtenga hizo hizo kesi msikilizaji umeshazisikia kwa lam singi ambaye anapenda kulizungumza hapo hapo ni kwamba ni kwamba sisemi nani sisemi sisemi mtu asiamue kubadili dini sisemi hivyo na naomba naomba nisikilize sikatazi mtu asibadili dini maana lakini unapobadili dini maana yake unathibitisha ni jinsi gani wewe kama wewe dini ambayo ulikuwa una, una miaka yote uniabudu ulikuwa unaenda tu kinafiki kukuwa na dini kweli sawa kwa hiyo imekuwa ni rahisi kubadilisha kama imekuwa kwako dini kama vile timu ya mpira <laughs> yani unaweza kutoka yango kaingia simba hamna shida hamna shida kwa hiyo yani wewe, 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 wewe dini yako ilikuwa kama vile ni kama vile ni klabu ya mpira kubadilisha sio shida kwa gani kwa sababu unapata faida fulani <laughs> kwa sababu unapata faida fulani ndio maana unabadilisha dini kwa hiyo hiyo, hiyo ndio picha ambayo unaitoa kwa dunia nzima lakini lingine ambalo lipo ambalo ninapenda kumalizia kwalo ni kwamba iwapo kweli kweli unampenda mtu unayempenda ajalisi e, ni wa dini gani sawa iwapo unampenda kweli kweli kubadilika badisha kwako dini ndiko kuna kwenye kuna kumthibitishia jinsi gani unampenda useme mbona mpenzi wangu anakataa kubadili dini nao kwa nini wewe usibadili <laughs> sawa wapo <laughs> lazima kwa sababu upenda lazima uwe na balance wewe na uwiano sawa kwamba wewe ni mwanamke ni mwanaume haijalishi lakini mwenzio anapokataa kubadilisha dini yake kama wewe unaona kwamba unampenda usiulize kwa nini mpenzi wangu hataki kubadili ni kwamba kama wewe unampenda badili wewe ndio umfuate yeye kwa hiyo hakuna swala la kusema kwamba kwa nini amekataa kama amekataa ndio amekataa kwa hiyo ni msimamo wake kwa hiyo 
Eiva hapo anakuthibitishia jinsi gani hakupendi wewe kama unavyodhania anakupenda. Kwa hiyo unapokuwa na mpenzi ambaye anakataa kubadili dini. Sawa? Unapokuwa na mpenzi ambaye anakataa kubadili dini yake yani afuate dini yako. Hapo anakuthibitishia jinsi gani hakupendi wewe kama unavyodhania unapendwa. Kwa ni juu yako hapo kufanya maumizi, ma, ma, maumizi kwamba hapa mimi sipendwi kama alivyokuwa nafikiria napendwa. Kwa hiyo sisemi mtu mtu dini gani ndio ni bora mtu kuhamia no lakini cha msingi ambacho nipenda kuambia usiku huu leo ndio msikizaji ni kwamba unapoona mpenzi wako amegoma kubadilisha dini ndio anakuthibitishia kwamba hakupendi kama ulivyokuwa unadhania anakupenda. Kwa hiyo ni juu yako wewe kufanya uamuzi hapa kwamba bana bana naona hapa ni kwa nini potea njia nibadilishe mwelekeo nibadilishe channel hii channel hii haifai hilo ndio jambo la msingi unapaswa kulea kwa hiyo usianze kulalamika oh amekataa kubadili no 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 usilalamike huo ndio ukweli wa nafsi yake ilivyo ndio ukweli wa nafsi yake ilivyo kwa hiyo usijidanganye kwamba kuna mtu anayekupenda wakati amekataa kubadili dini si kweli mtu anayekupenda kweli lazima ataamua kujitolea muhanga unaposikia watu wanajua sawa <laughs> wanasikia watu wa, 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 ma terrorist wale manani ma, ma, ma wanajua ni kwamba ameipenda ile ile, ile kile, kile chama amekipenda kiasi ambacho kufa anaona si hasara hilo ndio jambo la msingi kulifahamu na ndio maana mtume paulo kwenye kwenye barua moja i think ni kwa wa filipo anasema kuishi naishi kwa Kristo kufa ni faida. Sasa anaona anasema kuishi naishi kwa Kristo lakini kufa ni faida. Kwa hiyo lazima uangalie kama mwenzio anaona kubadilisha dini ni hasara. Tambua kwamba ulipotea njia. Hilo ndio tunapasa natapenda niliweke wazi kwa uzito kwa sababu nimekuwa nawasumbua vijana wengi sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, eh, ndugu msikilizaji nikupenda kuambia wazi kabisa ni muhimu sana katika mahusiano yako mapenzi iwapo wewe ni mcha Mungu uweze kuwa makini na dini yako na kuisimamia na kuonyesha jinsi gani unaithamini dini yako kuliko kitu kingine chochote kile. Kinyume na hapo of course ni rais kudanganya kwamba una dini kumbe ni dini feki. Hii ni Metro FM tunaingia kwenye ungwe ya maswali. Na majibu tafadhali sana namba zimeshatolewa kama umefungulia radio yako hivi karibuni naomba baby boy wapatie namba zile upya ili kwa sababu umefungulia radio hivi karibuni ili waweze kutuma maswali yako. Maswali yako tutajibu hapo live tafadhali sana zingatia kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume na uhusiano wako na mdagani. Vile vile nipenda kufahamu umri wako vile vile inasaidia. kile ambacho kwa siku ya leo e, ulitaraji kukipata na baada basi mikipata kwa uzuri kweli kweli na kama nini chakula e, basi utakumesha shiba kabisa na hapo lipo utakuwa unashushia na juisi maji ama soda yes ili basi uweze uh, ku shiba zaidi na zaidi sawa yes namba ya studio ni 0659010700 sabini ndo namba ya studio na e, tutarejea mara baada ya burudani ifuatayo e, andika tu swali lako vizuri na message yako itajibiwa hapa mimi naitwa Sam niko na Dr. Paul Nelson Una Okay, asante kwa hiyo ambayo una endelea kutusikiliza kwa sasa popote ulipo. Tunashukuru sana kwa kampani nzuri ambayo bado uko pamoja na sisi. Asante pia mama Tedi kutoka Bogarika unasema kwamba dokta yuko vizuri sana leo unasema mume wako a e, mume wako amekuacha kunijipa moyo kwa Mungu hajakuacha amen yes. amen, amen. <laughs> <laughs> ya yeah. yeah. huyu anasema kwamba e, dokta na mpenzi wangu kabadilika sana ninapomuuliza nini tatizo ataniambia kuwa ni sijali kwani ananipenda ila ana mawazo nikimuuliza mawazo gani ananiambia kifamilia nikimwambia aniambie anasema muda ukifika ataniambia e, sasa sijui ni mawazo gani hayo dr nelson anaitwa lina uh, lina ukulenye uh, ni kwamba unadanganywa sawa mpenzi wa kweli atakushirikisha kinachomsibu sasa yeye anakuficha lakini kikubwa ambacho unachokiona ni kwamba uh, hayuko kama ilivyokuwa kawaida 
sifahamu uhusiano wako na mganda gani yeye uje ujalizunguza lakini all in all ni kwamba kama kuna labda, labda na madeni au nini wat, ila, sawa naona hebu kuambia na daiwa walikopa hela au kuna uwezo kumsaidia huna lakini cha msingi ambacho na ona paswa ukifanya kama huyu ndio anayetarajia aje kuwa mume wako huko mbeleni Okay, mpe siku uangalie hali tabadilika au vipi. Unaweza kumpa wiki mbili au wiki tatu. Ukiona muda wote huo bado yuko vile vile, basi huenda ana mtu mwingine lakini anaogopa kukuambia. Okay, anasema kwamba daktari naomba kuuliza, mm. kwa mfano mwanaume mm. ana siku hajawahi kucheza ngoma mm. na mwanamke yeyote yule mm. uh, kwa sasa ana umri wa miaka 25. Huwa ni ugonjwa au ni nini? hajawahi kucheza ngoma ya kubwa inapita muda mrefu haina madhara kama utamani sana kufanya mapenzi lakini huna mtu kufanya naye kwa hiyo sio kama itakuletea ugonjwa ila shida ni kwamba iwapo unatamani sana kucheza ngoma ya kubwa lakini huna mtu kukiza naye inaweza kuathiri kisaikolojia lakini kama uko busy tu na kitabu au na kazi zako na na nini haikusumbui haya pastori anasema kwamba anapatikana igoma pale ana miaka 28 anasema nina msichana ninampenda sana na kaniahidi kuwa tutawana. Mm. Sasa kila nikimuomba ngoma, mm. ananiambia hayupo tayari mpaka nitimize majukumu. Nikamuliza, majukumu gani? Akasema nijenge eh, nijenge nikanunua uwanja nikajenga. Na yeye akawepo kwenye kila hatua ninayopiga. E, nyumba ikaisha, nikamuomba tena ngoma ya kubwa. Akaniambia bado majukumu sijamaliza. Akasema nifanye finish ya nyumba. Nikafanya akasema ili anipe ninunue furniture za ndani ili niwe nimemaliza majukumu ili nifurahie nikajitahidi dokta nikafanya vyote lakini mpaka sasa <laughs> hajanipa je ananipenda kweli nimekuwa kwenye uhusiano naye kwa miaka minane na amenipa mara moja tu mpaka sasa na hisi kushindwa kuvumilia Ah, uh, kwanza asante brother kwa message yako ambayo umeendesha umeandika vizuri sana kwa kirefu cha kutoa maelezo yote na msikizaji yote ambaye anakusikiza mwenye akili timamu atakuwa na kuonea huruma. La kwanza ni, ni kupongeze. Na kupongeza kwa moyo ulionao wa kujituma kuhangaika maisha ambako ukajenga nyumba ambako ukafinish na ukaweka na furniture. Katika mazingira kama hayo lazima ufahamu kwa hali ulionayo sasa hivi yani una nyumba imekamilika na kila kitu ndani hadhi yako mbele ya wanawake ni kubwa mno. Sasa huyo anaichezea nafasi ambayo ni ya muhimu sana. Sasa hebu jiangalie wewe mwenyewe. Huyu dada alipocheza naye ngoma ya kubwa mara ya kwanza hebu jiangalie ulikuwa na uhakika kwamba alirithika kama hakuridhika ana wasiwasi kwamba akiolewa na wewe siku zote atakuwa aridhiki kwa sababu kuna mwanaume ambaye tayari alishamridhisha sana sasa akakuona wewe umepoaya kwenye eneo ambalo wengine hawakupoaya niangalie eneo hilo au kama una maumbile madogo inawezekana ameshakuhukumu sasa ana buy time je nitapata wa kunioa ambaye ni mzuri kuliko huyu au vipi kwa hiyo huko nje ana wanaume wengine lakini kwako wewe anakunyima sasa cha msingi katika mazingira kama hayo ili kumbadilisha akili yake jifanye umekasirika sawa acha kumpigia simu acha kumtumia ujumbe mwambie bwana umeshanisumbua vya kutosha umeniambia nijenge nyumba nimeacha kufanya mambo mengine ya muhimu nime kwa ajili yako wewe nimeamua nianze kutafuta mtu mwingine kwa ajue wazi kabisa kwamba uko serious na yeye lakini amekukatisha tamaa na umeshachoka umeamua kuachia ngazi kwa hiyo na, narudia tena yani kuanzia sasa hivi kesho asubuhi usimtumie message akitumia message usijibu na kila kitu mpaka aje kukubembeza akija kukubembeza mwambie bwana yeye nimeamua nitafute mwanamke mwingine naona wewe umekuwa unanichezea hisia zangu nimeumia nimesubiri nimeacha na wake wengine wazuri kuliko wewe lakini wewe kwa hiyo nimeamua bwana mimi mpaka sasa hivi sitaki lolote kutoka kwako kwa so, akianza kukubembeza mwambie okay sawa akianza kukubembeza mwambie sasa sikiliza naomba wiki ijayo ukanitambulisha kwa wazazi wenu wazazi wako kwa hiyo lazima, lazima kidogo ameshakupeleza muda wa kutosha. Kwa lazima sasa hivi ufikie finali. Yaani muda wa finali ndio umechafika hapa. Kama ilipokuwa finali leo ya ya ya, ya Croatia na nani na, na Ufaransa. Sawa. Kwa hiyo muda wa finali umeshafikia. Kwa cha msingi ni kwamba mbona sasa tumefikia siku ya finali. Kwamba sasa nataka sasa kama umenikubalia sawa lakini nataka wiki ijayo waambie wazazi wako nataka nije nitambulishe kwamba nataka wewe ujue wanze tuishi pamoja akigomea kwenye hilo la kwenda kukutambulisha tambua ameshatambulisha wanaume wengine kule 
Kaa, mwana pipa na aha, akigomelo mwana aha, kwa sababu mwana pipa na mwana 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 Ya yeah, ile ni 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 ni, 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 ni jambo ambalo linafanyika kwa watu wengi sana. Yaani unamuuliza kitu cha msingi mtu anakaa kimya. Yaani kitu cha msingi kabisa anajua kabisa kitu cha msingi anakaa kimya. Sasa yaani nimechukulia ni, 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 ni hiyo 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 kama kama yaani kama kitu ambacho kitakusaidia wasikilizaji wetu wote. Unapokuwa na mpenzi unamuuliza jambo la msingi Alafu anakaa kimya huyo anadharau na na mpango wa kuendelea kuchezea hisia zako. Nirudi kwenye SMS ilivyo. Ni kwamba huyu mtu unamtumia pesa anahidi atakuja haji. Kama nivyo kuongea kwenye message ile ya kwanza yule mwikaka ambaye amejenga mpaka nyumba. Kata mawasiliano huyu mtu. <laughs> yaani usiruhusu mtu akuchezea hisia zako mwana. Wewe ni mtu unathamani sana mbele ya macho ya Mwenyezi Mungu, sawa? Sasa ukiona mtu mwingine anakuchezea kama mdoli <laughs> Usimruhusu mtu akuchezee kama mdoli. Onyesha jinsi gani unajithamini kwa huyu mtu. Kwa hiyo ukiona amekuchezea mara mbili, mara tatu, mara nne, mara nne, okay, mwambie fine. Sawa. Kata mawazo yana huyu mtu. Alafu yake ataka kumembeleza mwambie bwana nataka hili na hili na hili lifanyike haraka. Kama huwezi mimi nimejitoa. Sasa lazima ajue kwamba unajithamini, unajijali na soko lako ni kubwa. Kimwe na hapo utaruhusu mtu atakuchezea maisha yako yote atakuwa anakuchezea. Kwa maana hapo ndipo unapomfundisha kwamba wewe anao uhuru wa kukuchezea wewe kwa yote analosema utafanya tu. Akikataa hata kama jambo ni zuri wewe utakubaliana nalo tu. Sasa hiyo sio hali nzuri. Kwa hiyo lazima uonyeshe unajithamini na huyu mtu ajue kwamba aha kumbe nilikuwa nachezea moto nitaungua mimi. Okay. Yes, mwingine anasema kwamba habari za leo eh, yeye ni mvulana kwenye umri wa miaka 21. Ndio. Anasema nina mpenzi wangu mm. na huyu mpenzi wangu nina mahusiano naye miaka miwili uh, lakini kwa bahati mbaya yeah. huyo mpenzi wangu ana mapepo. Sasa ninachoshinda kuelewa daktar mpenzi wangu ananifanyia kila kitu ikiwemo ngoma ya kubwa lakini nikitaka kufanya mapenzi na mtu mwingine mapepo yanaanza. Je, ni kweli na mapenzi ya ukweli au mapepo ndio yamenipenda mimi? Anaitwa Lucas. Uh, asante sana. Uh hao wanaitwa ni pepo wa utambuzi. Sawa, huyo dada ana pepo wa utambuzi. Yaani hata ukiwa mbali ukifanya kitu yale mapepo yanakuwa yamekuona, yanamtibua huyu mwanamke. Si, kwa hiyo ni wanaitwa hao ni mapepo ya utambuzi. Ungeongea na Dr. Anda angeweza kukusaidia hapo kwa kidogo. Mbaki Dr. Anda kidogo hayo mambo. Hayo mambo hayo naenda. Na hiyo hiyo ni sekta yake. Lakini all in all, napenda kwambi hivi cha msingi katika mazingira kama hayo lazima utafute watumishi wa Mungu watakaoweza kumsaidia kuyatoa hayo mapepo. Kwa sababu gani? Uh, sasa hivi wataweza kutawala katika eneo hilo usimsaliti huyu huyu dada, sawa? Lakini baadaye huko mbele wane, yale mapepo mapepo yanaweza kabadilika yakataka kitu kingine tofauti. Sawa? Yaani ukienda kazini anamlipuka, hata kazini utaenda maendeleo yatakuwa wapi? Kwa cha msingi ni kwamba kama unampenda huyu dada anza kutafuta njia na kuna kanisa kama kama uko mwanzo uh, ningekualika kwenye kanisa la uh, mtu ambaye nina uhakika na ana uwezo wa kutoa hayo mapepo uh, Reverend Dr. Mo, nani Michael Kulola kanisa lake liko maeneo ya Nyegezi uh, maeneo ya nye, maneno maeneo ya kuna ya Butimba sawa kuna Butimba kama unaelekea Butimba gerezani mkono wako wa kushoto kuna babara ya vumbi fuata hiyo utakutana na bara nyingine ya kushoto kule mbele pandisha juu utakutana na hilo hiyo ni mchungaji ambaye nina uhakika ana uwezo wa kutoa mapepo kwa hiyo kama una uh, kama kama uelewi picha hiyo naomba uwasiliane na mimi nitakuunganisha nita na huyo mchungaji kwa sababu namba ya simu ninayo. Huyo nano hakika ana uwezo wa kutoa mapepo kwa sababu nimeshashuhudia mimi mwenyewe akiwa na watoto wenye mapepo design kama hayo. Kwa hiyo na kualika katika lakini all in all kwamba hiyo ndio hali halisi huyo binti ana mapepo ya utambuzi. Haya, anasema hello studio anaitwa Queen kutoka Nyakato Mwanza. Anasema daktar hivi msichana ama mwanamke Anaweza kumwambia mwanaume kuwa anampenda kimapenzi na anahitaji kumooa? Je, mwanaume huyo atamuonaje ama kumfikiria vipi? Anaomba jibu kwini huyo. Ah, uh, kwini, uh, nashukuru sana kwa swali lako. Ah, uh, ukweli ni kwamba uh, katika ulimwengu tulionao ambapo kuna mwingiliano wa watu sana kati ya mwanamke na mwanaume. 
uh, inategemea na ufahamu na uelewa wa huyo mwanaume. Kuna wanaume wengine watakushangaa. Uh, I think unanipa kazi ya kuandaa video ya jinsi gani ya kumtongoza mwanaume. Hiyo ni video ambayo kwanza nitaweka kwenye YouTube. Uh, I think labda nipe I think mwishoni mwa wiki hii inayoanza kesho hiyo video nitakuwa nimeiweka kwenye YouTube uh, science ya kumtongoza mwanaume. Kwa hiyo kuna kuna, kuna kuna mbinu ambazo unahitaji badala ya kumtamkia directly yani moja kwa moja kwamba nakupenda na nini inaweza inaweza kumshtua mwanaume mwingine ambaye of course alikuwa hatarajika kama kitu kama hicho. Anaweza kakuona labda labda ni mhuni sana au umeshatembea na wanaume wengi sasa umechoka unataka mwanaume akutulie naye. Kwa inategemea na ufahamu wa huyo mwanaume. Nimeshawahi kutongozwa mimi, sawa? Nimeshawahi kutongozwa eh, katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo hiyo ipo inawezekana. Lakini cha msingi ni kwamba uh, inategemea na yule mwanaume uliye naye. Okay. Ah, uh, mimi nyingine hapa nasema kwamba Okay, 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 okay. Anaitwa Simon kutoka Goma. Ndio anasema kwamba mchumbaki ni eh, sasa haya masuala haya kidindini haya eh, yameingia eh. ah eh. ni hatari kule kule eh. anasema mpenzi wake yeye mm. dini ya kisabato mm-hmm. eh, ni mkatoliki mm-hmm. sasa kimwambia awe mkatoliki hata kikabisa anasema nifanyeje na mimi nampenda sana na mimi napenda aji huku mm. anasema anaomba msaidie hapo wa nimezungumza hilo kwenye mada ni kwamba pale mwenzio anapokataa kubadilisha dini anachokuambia ni kwamba sikupendi kama unavyodhania na kupenda siko tayari kutoa mahanga kwa ajili yako kujitoa mahanga kwa sababu akitoa kwenye usabato akija kwenye dini yako ndugu zake wote utamwacha sawa utamwona amewasaliti kwa hiyo wakati masikira kama waamuzi ndio unampenda sana kama unampenda sana basi wewe ndio ubadili uende kwenye usabato okay ah uh, message nyingine nasema kwamba daktar anaitwa Asnat E, Dokta nina mpenzi wangu mm. lakini kwenye ngoma ya kubwa huwa haniridhishi kabisa. Shida ni nini hapo? Well, asante asante. Ah, uh, uh, nipenda kuzungumza hiyo hizo kesi na kutana nazo nyingi sana mpaka wanawake wengine wanapoteza hamu kabisa ya kuona mwanaume. Uh, asilimia zaidi ya sitini na saba ya wanawake huwa hawaridhishi na wanaume walio nao. Hii inatokana na matatizo yafuatayo. La kwanza uh, aidha ana tatizo la kuwahi kumaliza au ana nguvu kidogo anawahi kumaliza alafu nguvu zinakuwa zimeishia hapo hapo kwenye kagoli kamoja kwa dakika tatu. au anaweza kupikwa na rawa kupiga anaweza kupiga raundi tatu lakini zote ndani ya dakika mbili ameshamaliza kwa hiyo mwanaume anakuwa ameshindwa kusugua kwa muda mrefu miisho ya fahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke kwa hiyo mwanamke hapati raha ya kutosha hiyo kwa hiyo la pili ambalo inaweza kuchangia hali kama hiyo ni mwanaume mwenye kiumbe kidogo mwanaume mwenye kiumbe kidogo na chinyewe kinashindwa ku kusugua maeneo mengi yenye miisho ya mishipa fahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke. Kwa hiyo huyo mwanaume muangalie kama ana, anawahi kumaliza ndani ya dakika tano ameshamaliza na hawezi kuendelea anahitaji tiba. Tiba ipo gharama yake ni shilingi 25 kama anakuja mwenyewe ofisini kama anawatumia mko Tabora au Simiu au sijui uh, Bukoba gharama ni shilingi 30 hiyo dawa ni dawa ambayo vikozi imetokana na mimea ni, na matokeo tayaona kati ya siku 7 hadi kumi lakini ni tiba ya kudumu so, kama ana kiumbe kidogo of course kuna dawa ambayo inaweza kuongeza urefu ambao uzidi inchi tatu na unene inchi moja ongezeko la kudumu ha, haikuzii kucheza ngoma ya kubwa lakini inachukua muda kuleta ile badiliko badiliko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu na hii dawa unaitumia kila siku mara moja kwa hiyo inchi yako iliangalia lakini lingine ambalo lipo nikipenda kumalizia ambayo inapelekea mwanamke asiridhike ni kwamba huyu mwanaume anaweza akawa haya yote yako sawa niliweza utalia kuzungumza yote yako sawa lakini hana utaalamu wa kumwandaa mwanamke ili afike kileleni kwa urahisi kuna maandalizi mwanamke ana maeneo kumi na manne ambayo yana miisho mingi ya mishipa ya fahamu mwanaume akifahamu wapi aguse aguseje na kwa muda gani wapi alambe alambeje na iweje inakuwa ni shida sana kwa mwanamke kufika kileleni. E, wiki hii inoishia leo ni bahati nzuri nimetembelewa na mtu ambaye ni msagaji. Sawa, mwanamke msagaji. Sawa. So, uh, alinisikiliza kwenye kipindi ambacho kimepita cha wiki iliyopita. Okay. Alikanitumia message na mimi nikawa na interest. Huyu ni, ni msagaji wa pili kufika ofisini kwangu. Na mbona alizungumza hili? Yaani ni mwanamke ambaye anatembea na wanawake wenzie. 
sasa huyu mwanamke huyu dada ukimwona ni mzuri ana hips za kutosha na nani lakini anasema sina hamu na mwanaume kabisa unaona kwa hiyo yeye kazi yake ni kutembea na wanawake wenzake anasema anasema nikimwona mwanamke mzuri namtamani kama vile mwanaume anavyotamani mwanamke sawa lakini nikaanza kumhoji yani nimemlipia mpaka nauli ili aje ofisini kwangu niweze kuongea naye kwa kina ni kwa sababu lengo langu ni kujifunza kutoka kwake sawa ni kwamba ni kwamba ya hao yeye kama mwanamke ameshazaa so huyu dada sawa amekuzaa ameshazaa anasema anafahamu jinsi gani ya kumgusa mwanamke mwenzie anamgusaje mpaka mwanamke anafika kileni kwa urahisi kabisa anasema ameshawahi kufanya mapenzi na binti choni <laughs> binti mwenzie choni asema yule dada yule dada alikuwa ni wa Kinyarwanda asema yani yule dada alimngangania unaona unaona anasema anasema alimngangania kweli sasa unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo kuna maandalizi maalum ambayo mwanamke anahitaji ili ajisikie raha ya kiwango cha juu sana. Sasa mwanaume ambaye hajui au ana haraka atapata shida sana kumridhisha mwanamke. Kwa hiyo nakualika uh, mwana uh, dadangu ni kwamba kama ha, kama hajui ha, ha, jinsi ya kuandaa mwana, mwanamke basi nina kitabu kinachoitwa ufundi katika kupenda kina maelekezo kwa mwanaume jinsi gani ya kumwandaa mwanamke kikamilifu ili mwanamke afike kilaleni kwa rais kitabu hicho nakizoa shilingi tano karibu uweze kuchukua. Okay. Uh, Mesingi na nasema kwamba anaitwa Bahati. Yeah. Eh, ni mwanaume wa miaka 23. Ndio. Anasema dokta kuna binti nimeshamtongoza akakubali. Ile nikimwambia tu kuhusiana na swala la kucheza ngoma kubwa mm. anadai hana nafasi. Ile nikimwambia aje anakuja tunapiga story na kumchezea tu ila anakataa. Sasa hivi kanipa mpaka picha. Eh, dokta atakuwa ananipenda kweli ama vipi? Wa, kwa sababu unazungumza umri wake inavyoelekea yule binti ni Bikra na kama Bikra of course anatarajia maumivu siku ya kwanza akifanya mapenzi hizi kesi imeshakutana nazo nyingi yani mwanamke yuko tayari kushikwa kila eneo kila kina akiguswa yani kila kitu anafanywa lakini hayuko tayari huyu mwanaume apande jukwani kwa hiyo huenda huyu mwanamke ni Bikra na hajakuambia au ka hajakuambia kwa sababu anajua akimwambia akikwambia utasisitiza kwamba wao oh, utaumia na nini na nini na nini, nini tuanza ku... kwa hiyo hizo kelele hazitaki kwa hiyo katika mazingira kama hayo uh, iwapo una mpango wa kumuoa sawa kama una mpango wa kumuoa basi lazima umuondolee wasiwasi wake alionao la kwanza mpime afya la pili ukajitambulishe kwao ukamtambulishe na kwenu Uh, la tatu of course at least umtolee um, 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 kishika uchumba kwa hiyo kimtegemea mazingira kama hayo itakuwa ni rahisi kwa yeye kujitoa mahanga kwa ajili yake sababu anajua kwamba hata akipata ujauzito uh, wazazi watakuwa natambua kitu gani kinaendelea kuna kwa hiyo kuna wengine anibikira lakini hapo hapo bado anaogopa kwamba siku ya kwanza utakifanya akifanya mapenzi atapata ujauzito kwa hiyo lazima utegemea mazingira ambayo of course atajiona kwamba ni salama kufanya mapenzi na wewe Okay. Yeah. Uh, huyu anasema kwamba anaitwa Safari. Anasema Dr. Nelson Miniko Buswelu. Yeah. Ana umri wa miaka 22. Yeah. Anasema napenda kuuliza, mimi na mpenzi anaitwa Jennifer. Yeah. Tangu tuanze mahusiano, yeye anataka kuja nyumbani kwangu kila siku. Hata kama nikimwambia asije, hataki kusikia. Anakuja tu, tena nikimdanganya kwamba siko nyumbani, anakuja tu ananikuta nyumbani. Unakuwa ni ugumvi. Na kila akija anataka tufanye mapenzi tena nikimwambia sijisikii uh, siku hiyo anakasirika kweli kweli je hapa kweli kuna ananipenda ah uh, wa well, wakati na message yao naisoma nilikuwa nafikiria kwamba huyu dada anapenda tukuja kwake lakini huyu kaka akitaka kwenda kwake huyu dada hataki <laughs> lakini hapo umeniondolea kwa hiyo nilikuwa nafikiria inakuja point kama hiyo okay. kumbe ni ngoma ya wakubwa mm. nayoipenda sasa napenda nikwambie hivi huyu dada anakupenda lakini vile vile anapenda ngoma ya wakubwa. Kwa sababu gani unamridhisha mara kwa mara? Kama ulimkuta yule dada sio Bikra, maana yake aishatembea na wanaume wengine ambao walikuwa hamridhishi. Sasa amekutana na wewe ambao unajua kumridhisha mwanamke, kwa hiyo anajisikia ni burudani ya kiwango cha juu. Kwa hiyo hata ukimdanganya kwamba sipo, yeye bado anajua kwamba kama 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 sipo, either ana mwanamke mwingine ndo maana hajani ameniambia. Kwa hiyo anakuja kucheki huyo mwanamke mwingine kwa kweli kuna mwanamke mwingine au vipi. Kwa hiyo msingi kama huyo dada anakupenda na anakuthamini, ni juu yako wewe kama unaona kwamba ana hadhi ya kuwa mke wako, anza taratibu za kumhalalisha kama mkeo. Lakini tambua kwamba ni mwanamke ambaye anapenda ngoma ya wakubwa, lazima uwe na stamina ya kutosha. Okay. Uh, anasema kwamba anaitwa Benedicto kutoka Bwiru pale. Anasema na msichana mmoja na mpenda sana ila yeye hata hanionyeshi kama ananipenda. Lakini akitaka kitu umtimizie, akitaka kitu umtimizie. Lakini nikimwambia mimi tushiriki e, tendo, ananiambia hadi tuoane. 
hapo pakoje oh, uh, hii ndio ile story ambayo unasema kwamba ah, ni mapema sana unasema <laughs> ifanani na inafanana <laughs> na hiyo kabisa kuna wanawake wengine yeye kula vitu vyako na kula hela yako na kula lakini akimwambia tucheze ngoma ya kubwa anakuambia ni mapema sana kwa hiyo chamsika katika mazingira kama hayo na wewe unamwambia hata kwa mimi pesa ni mapema sana kwa hiyo ni mapema sana subiri kikoa ndio nitakutunza sasa hivi sija kumiliki sio sio ni sababu ya kukutunza kwa katika mazingira kama hayo ya, ya kesi yako ni kwamba na wewe acha kumsaidia kiuchumi akisema mbona usikizi umekuwa mchewe mwambie bwana sija kumiliki sija kuoa ni kikoa ndio nitaanza kutunza sasa hivi unaweza kuchukuliwa na mtu yote yule kwa hiyo nitakuwa naingia hasara tu sawa sasa hivi sasa mimi sijakumiliki kwa hiyo sasa hivi nikiendelea kukusaidia unaweza kuelewa na mwanaume yote yule mimi nimeingia hasara kwa hiyo sio sababu ya kukusaidia tena kwa hiyo ajue lazima of course kuepo na uwiano kama huwezi kutengeneza huo uwiano basi ajue kwamba yuko katika hatari ya kupoteza nakumbuka uliwahi kusema kwamba hakuna biashara isiyo na faida exactly yeah. <laughs> lazima unapo, unapowekeza lazima uvune sasa <laughs> wote wawekeza tu hamna <laughs> Eh wewe anakwenda kusuka nywele za 2020. Eh exactly. Anamnulia nguo. Alafu wewe upate chochote. Alafu nakwambia haipendezi sana. Kabla nipende asubiri tuone. Yeah. Sawa sawa sawa. Umekutana na binti labda nani amekosea namba ukatokea tu umempenda sauti yake na nini sawa mkaanzisha mahusiano kwa unaongea unamwomba picha hataki. Unaona? Sasa ni binti sawa sauti nisikie ni ya binti ni nani? Unamwomba picha hataki. Sasa bwana kwa nini kata mawazo yana? Sasa uwezi kwa tu unaongea tu na na sauti hata pia sura yake ujue ile sauti ina sura gani? Unaona vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni jambo la msingi kwazi at least usinyamie vitu ambavyo unahitaji na uhakikishe vinafanyika. Kinyume na hapo kwazi tutaendelea kuuliwa mtu anachezea hisia zako. Okay. Yeah. Hai. Kwa hiyo nasema kwamba daktar mimi nilikuwa na mwanamke nilimpenda kwa moyo wangu wote na alikuwa na mimba ya mwanaume mwingine. Lakini nilimpenda tu jinsi alivyo na alijifungua salama na mtoto akafikisha mwaka na nusu Aa, lakini akaamua kurudi kwa mu, kwa mwanamume mwenye huyo mtoto mm. nifanyeje daktari naumia sana 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 anaitwa Masalo ana miaka 32 well i think wiki jana nitaweka ma, ma, maada kwenye account yangu ya channel yangu ya youtube ha, hatari za mpenzi wa zamani <laughs> ilo litakwema ilo nalo lizungumzia limegonga lime kwenye kichwa changu na nikumbuka kwamba ni kwenye maandalizi ya video ambayo itakuwa inazunguzia hatari ya wapenzi wa zamani okay. kwa nachokwambia ni hivi ni kweli ulimpenda ujauzito ulijua sio kwako lakini cha msingi ni kwamba mwenzio ameshawekeza sana kuliko wewe wewe ni mgeni kwa hiyo huyu dada amemzoea yule yule, 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 yule kaka baka amepata ujauzito sasa lazima ukubali hasara kwamba bwana nimechagua kufanya mradi ambao umeniletea hasara. Kwa ni kweli unampenda sana lakini lazima uheshimu uhuru wa kuchagua mtu alio nao. Mungu amempa kila mwanadamu uhuru wa kuchagua. Hakukuchagua wewe amechagua mtu mwingine. Inauma ndio, najua inauma lakini cha msingi ni kwamba amefanya uamuzi ambao na yake na upenda. Kwa hiyo kubali maumivu, tafuta mtu wa kwako peke yako. Okay. Uh, Dokta naomba nisaidie. Anasema kwamba E, unampata mpenzi mm-hmm. e, unamtongoza anakuambia mpaka amalize shule unamjibu sawa ni muda kama miezi sita hivi mm. imepita toka mjuani mm. na misada midogo midogo unampatia mm. lakini inakuwa kama hivyo mm. je kuna kwa kuna upendo wa dhati hapo ah wao anapokuambia amalize shule maana ni kwamba ana wasiwasi akiendeleza mahusiano sasa hivi anaweza asiperform vizuri darasani labda hilo ndio ambalo amelitumia cha msingi ni hivi ni kama kwa unampenda amalize shule mara nyingi kwa mtu akienda shule kuni miezi, miezi sita ndo e, shule inafunga katika mazingira kama hayo of course unachoposa kufanya ni subiri amalize lakini maliza atakuambiaje hilo ndio upasa lazima kusubiri kwa sababu amekuambia amalize kwa hiyo ilithibitisha kwamba anakupenda hakupendi kwamba atakapokuwa amemaliza ataendelea kukudanganya ile ndio pasa kuliangalia. Kwa hiyo sioni sioni ubaya katika hilo. Uh, kwa sababu gani lingine ambalo ningependa kushauri katika mazingira kama hayo kwa wasikizaji wengine ambao watakuwa wanasikiliza uh, kwa kupitia YouTube ni kwamba uh, uh, mtu anapokuambia kitu kama hicho, sawa? Anapokuambia kitu kama hicho kwamba subiri ni malize. Hiyo ni nafasi nzuri sana ya wewe kuweza kuangalia huyu mtu hivi ni kweli ni shule ambayo inasababisha aniambie hivyo au kuna vitu vingine. Kwa hiyo la msingi lingine ambalo unaweza kulifanya katika mazingira kama kama hayo kama unamwona maona huyu mtu ni kweli ni wa muhimu sana sipendi kumkosa katika maisha yangu. Mwambie bana kama ni hivyo basi e, naomba unitambulishe kwa ndugu zako na tisi ndugu zako wanifahamu na mimi nitakutambulisha kwa ndugu zangu. At least ujue ipo future. Kwa hiyo mtu sawa hai yuko shuleni lakini bado amenikubali moja kwa moja. Kwa hiyo eneo lingine ambalo kwa sababu walifanya jinsi gani mtu akutambulishe kwao. Hapo kwa sababu ndio utajua hapa sijadanganya. Kwa sababu upo uwezekano wanakudanganya nimalize shule kumbe kule shule na mtu mwingine. Okay. 
Uh, dakika ni 45 dakika yeah. 46 baada ya saa tano kamili message nazo ni nyingi kweli kweli uh, anaitwa Ana ana miaka 25 yeah. anasema mimi nina mume wangu afu hizi messages dokta nyingi kweli kweli uh-huh. anasema zamani alikuwa ananiridhisha sana mm. lakini kwa sasa haniridhishi kabisa tatizo ni nini <laughs> message hizi ni nyingi kweli kweli <laughs> na shukrani sana kwa sala hizo hilo wa ningependa kuzungumza na kina dada ambao wanonisikiliza na special wale ambao wako ndani ya ndoa uh, na wale wanaoingia ndani ya ndoa of course kusikiliza hapo of course tutaweza kuelewa ningependa kuambia hivi yeah, baada ya kuweka uh, uh, kwenye youtube mada inayozungumzia penzi linavyochakaa sawa hii ni mada ambayo nimeshaweka tayari kwenye youtube leo ni mada ni video ambayo of course ina mafundisho mengi kidogo na vivile nimeweza kujibu maswali ya watu wengine ambao of course wako wamenitumia ni kwamba kuna kitu ambacho kinatokea katika uh, katika akili zetu ambacho of course ni kitamu sana ni hivi Mungu alivyotuumba uh, mwanzoni mhusiano kila mtu anakuwa na furaha kubwa na jituma sana katika kuonyesha mapenzi ni kitu ambacho ni kizuri kutokana na furaha iliyopo ya kupata mtu ambaye amekubali kama ni mtu wa kipekee. Kwa hiyo mtu atahangaika sana kwa furaha ile inamsukuma, sawa? Sasa Mungu alivyotuumba ni hivi. Unapokuwa una furahi, sawa? Unapokuwa una furahi ni kwamba uh, akili yako inatumia nguvu nyingi sana kukuletea wewe furaha, kutengeneza furaha. Sawa? Akili yako inatumia nguvu nyingi. Sawa? So, Mungu alivyotuumba. Hichi ni kitu ambacho kimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekimekim
Sawa? Mpaka anakuja anajifungua. Kwa hiyo kuna kipindi fulani kwa kipindi cha ujauzito speciali mwezi wa 8 au wa 9. Mwezi mwezi wa 7 mpaka anakuja kujifungua, unakuta mkeo hana ile hamu ya, ya, ya kucheza ngoma ya kubwa inapungua. Na vile kwa sababu ile timu limekuwa kubwa, hata kucheza naye ngoma ya kubwa kidogo huchezi naye katika speed ile iliyokuwa ile nayo zamani, katika hali ile ile ambayo mnacheza nayo zamani. Kwa hiyo kuna hali fulani ya kubadilika katika utendaji wa tendo la ndoa kipindi kile cha ujauzito wa mwanamke. Sasa hii kwa mwanamume ambaye hana akili nzuri anaweza kalema ni kipindi cha ujauzito mpaka kujifungua. Anapokuwa amejifungua mwanamke kama amejifunga katika hali ya kawaida, inatakiwa mwanamke apumzike wiki sita asishiriki tendo la ndoa. Sasa katika kipindi hiki kuna hali fani ya ukungu inaingia kwenye akili za mwanamke na vile vile viungo vya uzazi. Kwa hiyo baada ya kipindi hiki chote kuanzia ujauzito mwezi wa saba, wa nane, wa tisa, mabadiliko ambayo yanatokea zamani mkoa unacheza ngoma ya kubwa mara tatu kwa wiki. Sasa hii inafikia kwa kipindi cha ujauzito labda mara moja kwa wiki. Sasa hiyo speed ile Kwa hiyo mwanamume ambaye haitumia akili yake vizuri atajikuta baada ya mwanamke kujifungua atakuta ile hamu ya tendo la ndoa imepungua, amekuwa mvivu, hajitumi kama zamani. Sasa asipojishtukia hali hiyo inakuwa endelevu. Kwa hiyo ninachokiona ni shida ni kwamba si kwamba mwanaume hana uwezo wa kuridhisha anao lakini akili yake imeshapata ukungu anahitaji binu za kumsaidia kumche, ku, 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 uh, kumtikisa sawa sawa ili abadilike afanye mapenzi kama zamani. Lakini lingine ambalo linaweza kutokea ambalo inawezekana ni kwamba inawezekana kipindi kile cha ujauzito mwezi wa 8 wa 9 wa 7 wa 8 wa 9 mpaka umejifungua ameanzisha mchepuko ndio kama kama amejisha mchepuko amekuwa mchepuko amekutana na vitu vingine tofauti ambavyo na wewe unavyo sawa na kwa kwa bahati mbaya baada ya mwanamke kujifunga kidogo mwambie anakuwa mapana sawa si kwa hiyo anaweza kuwa ameanza kuchepuka sasa anapokuwa ameanza kuchepuka kule amekutana na vitu vingine tofauti kwa hiyo anakuona wewe kama mzigo tena kwenye tendo la ndoa hapati msisimko kama ule wa zamani kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo amevikuta kwa mwanamke mwingine ambavyo anaviona ni bora kuliko ambavyo wewe unavyo na hapo ndipo kinaingia kitabu changu kile kinaitwa kinachofanya mwanamke mwingine mmoja aonekane bora kuliko mwingine ni vitu gani ambavyo wewe unaweza kumfanyia mwanaume kama mwanamke ya ya kumchikeru yale zile kuchikuchi za kumwandaa huyu mwanamke mpaka mwanaume kule anajisikia raha akiwa huko kijuu hapa hata anapokuwa anamaliza anamaliza kwa mshindo mkubwa kweli sasa hizi ni, ni mbinu ambazo wanawake wanapaswa wajifunze kama ujifunzi mambo kama hayo utaona mtu mwanamke badilika na hujui fanye nini ndoa inaendelea kuoza na kuoza na kuoza kwa hiyo nakualika dada yangu uko liko na kitabu ambacho kinaweza kukusaidia katika kubadilisha hali kama hiyo na naweza kumpa mfano wa kweli mama mmoja alikuwa na kilio kama kama miaka nane iliyopita ya ofisi yangu ya clinic afya mapenzi alikuwa na kilio kama cha kwako hicho hicho cho nacho yuko ndani ya ndoa miaka kumi na miwili amekuja usini kwangu nikampa kitabu hicho akakifanyia kazi mke wake ambaye mume wake ambaye alikuwa ameisha kuanza kuwa mvivu kwenye ile eneo alibadilika na akajikuta mwanaume hata kukaa ofisini anapata shida anataka awahi kurudi nyumbani ta kwa hiyo uweze kwa kubadilika hiyo ni story ya kwanza story ya pili ambayo anaweza kukupa kusaidia hali kama hiyo mama wawili walikuja usini kwangu mmoja ni mwarabu mwingine ni mswahili mtanzania mwezangu sawa wote hawa huyu mama wa kiarabu mume wake yuko dar es salaam Huyu mama wa Kiswahili mume wake yuko Kahama. Sawa? Wanaifahamu wazi. Wamekuja pale sasa tufanyeje disclosure mapenzi na umezetu kwa mbali na sisi nikafundisha mbinu za kumwandama wanaume na mambo mengine mengi nikaonyesha kwa video pale clips wakaziangalia vile vile vya kumwandama wanaume wakaziangalia zile video wakaenda kuzifanyia kazi. Baada kama ya mwezi na kitu hivi. Sawa? Yule mama wa Kiswahili akanipigia simu akasema daktari hawezi kuamini. Mume yule mama wa Kiarabu amemhamishia mume wake mke wake Dar es amekutana na utamu sio wa kawaida akaamua kuhama naye badala ya kumwacha mwanza. Kwa hiyo kuna mabadiliko ambayo wanawake ambao mnaamini kwamba wanaume tunapenda ndo la ndoa kuna vitu ambavyo tunavihitaji ili tuweze kujisikia kwamba mwanamke niliye naye kweli ni mwanamke wa ukweli. Tunapata mapumziko kidogo tupate pate maji hapa studio alafu tutarejea. Usiondoke. Okay, tuendelee na SMS za maswali yako hapa. Okay, kuna message hii ndefu kidogo. Nasema mm-hmm. mimi naitwa Yohana nipo Nyamanoro. Naomba unisaidie doctor kitu kimoja. E, nina mpenzi wangu yeye amemaliza form 6. Na sasa hivi matokeo yametoka, amefaulu lakini yeye ananipenda sana. Na mimi pia nampenda. 
ila sasa mimi bado nasoma form 3 lakini nilimdanganya kuwa niko form 6 ila sasa natamani nimwambie ukweli lakini nashindwa maana nahisi kuwa nikimwambia ukweli kwamba niko form 3 anaweza akanikataa sasa naomba msaada wako unisaidie je nifanyeje ili nimwambie ukweli na aweze kunielewa ah uh, well, sijui kama uko form 3 lakini umri wako ni mkubwa kwa sababu gani kama yuko form 6 wewe uko form 3 maana yake uenda wewe umri wako ni mdogo kama 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 imechanganyikana umri wako ni mdogo na uko form 3 na yeye yuko form 6 uh, na na napenda na, nikwambie kwamba uh, kwa sehemu kubwa inawezekana unaonekana kwa nje unaonekana umbilo lako kubwa lakini ukawa na umri mdogo sasa sijui kama ni hivyo kama ni hivyo of course inaweza kutisha shida pande mbili zote sijui kama mnafahamu na wewe lakini la msingi ni kwamba ukiendelea kuficha iko siku tu atagundua hii kesi ni kama hii nimeshawahi kukutana nayo sawa kesi kama hii ameshawahi kukutana na nimeshawahi kukutana nayo itakusumbua kwa inakusisha rasa hivi cha msingi mwelezo kweli kwamba nilikudanganya ili kama anafanya maamuzi afanye mapema badala ya kuendelea kupoteza muda. Kwa sababu gani hata ungeficha kuna siku tu atagundua ukweli. Unaona? Kwa sababu atakuuliza umefaulu umeenda wapi na nina nini utaanza kujikanyaga jaga mwisho atagundua ukweli na tena hapo ndio atakikuacha utaumia sana. Nafu mueleze mapema au kama unashindwa kumueleza mapema tumia mtu mwingine amwambie ukweli akija akikuuliza bwana ni kweli mwambie ni kweli. Sawa. <laughs> kwa tumia mtu mwingine rafiki yako amwambie bwana unajua na rafiki yako ambaye anajua wote wawili bwana rafiki yako nani yule mpenzi wako unajua bwana ni form 3 sio kama walikuwa walijua akasema mimi bwana amenidanganya mwambie muulize mwenyewe ukiulizwa kubali bwana ni kweli nikudanganya kwa hiyo nasemaje hapo ndipo utaweza kupima mapenzi yake kweli ni ya kweli au vipi kinyume na hapo of course siwezi kukwambia kwamba endelea kumficha haitakusaidia okay huyu mwingine anasema doctor unapatikana wapi okay mimi niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyata kama ulifahamu jengo la Nyanza lilipo niko nyuma ya benki kuu ambao iko jirani na Kemondo. Kwa hiyo unaweza kufika maeneo ya Kemondo au maeneo ya New Mwanza Hoteli uh, utanipigia simu nitakuja kukuchukua nitatuma mtu aje akuchukue. Niingie kwenye SMS nyingine. Asema doctor nimekusikiliza kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi naendelea kusikiliza japo kuwa usingizi ni mwingi. Lakini ningependa nijue jambo hili moja. Unaposema maumbile madogo unamaanisha udogo kiasi gani unaposema maumbile makubwa unamaanisha ukubwa kiasi gani asante sana uh, ndugu yangu ukweli ninapozungumza maumbile maumbile madogo ni kwamba maumbile ambayo yako chini ya inchi sita inchi sita ni kama sentimita kumi na, ne na nusu sawa uh, sasa uh, unaposungumza size kubwa ni, ni, ni size kubwa yani ni nzuri ni kuanzia inchi sita na nusu sawa na unene eh, ni nchi tano huo ndio unene mzuri kwa hiyo hiyo ni kwa hiyo dawa ya kama nilivyozungumza dawa ipo ya kukuza ambayo itaweza kuongeza urefu nchi tatu na unene nchi moja sio zaidi hapo ni ya kupaka uh, gharama yake ni shilingi 40 kama unakuja kuchukua kuchukua mwenye ofisini kama nakutumia huko uh, bihara mulo uh, au muleba na kutumia unalipa shilingi 5000 na kulipa watu wa mabasi wanaokuja huko bihara mulo au muleba Okay, uh, anasema Dr. Naitwa Angel, niko mkolani Mwanza. Nina umri wa miaka 24. Nipo kwenye ndoa kipindi, nipo kwenye mahusiano kabla hatujaoana, niliwahi kumfuma na mwanamke mwingine. Lakini cha kushangaza anakuwa anamsifia mzuri na kumsikitikia kwamba ameachwa mara huwa ananipa pesa na ikataa doctor roho inaniuma sana kwa maana anakuwa anasema hivyo naomba ushauri wako yani huyu mwana huyu kaka alioa huyu binti lakini alishafumaniwa na mahusiano na binti mwingine lakini sasa yule binti anampa pesa huyu kaka na nina 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 sasa huyu dada inamuumiza angel inamuumiza nipenda kukwambia dangu angel Uh, mwambie mumeo ambaye amekoa mwambie tafadhali sana sitaki nikusikie unazungumzia juu ya huyu dada tena sitaki mwambie inaniumiza na tafadhali sana hakikisha kwamba hawana mawasiliano na huyo binti 
kwa sababu gani anaposema ana ana huyo dada anataka kumpa pesa huyo mumeo lakini mumeo anakataa mwanake bado ana mawasiliano kwa nini wanadumisha mawasiliano wanapoendelea kudumisha mawasiliano uwezekano wa kurudia mahusiano yao ni mkubwa sana tafadhali sana usikose i think by juma by juma by, 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 by alhamisi nitakuwa nimeweka video ya hatari ya wapenzi wa zamani kwenye youtube tembelea channel yangu ya youtube ina, ina, ambayo inaenda kwa jina la Paul Mwaipopo utajifunza mambo mengi sana dangu angel kwa hiyo na cha msingi uh, mwambie huyo mumeo akate mawasiliano na huyo uh, binti Asema naitwa Filipo niko Bukumbi Mwanza Dr. Naomba unisaidie niko na tatizo nikipata mwanamke nitashiriki naye siku kadhaa na mchukulia na mchukia natamani mwingine je nini tatizo langu nina umri wa miaka 22 umri wa miaka 22 ni umri mdogo sana na ukiendelea na hali kama hii maisha yako atakuwa ni ajabu sana na si ajabu unaweza ukapata ukimwi Unalo tatizo la kisaikolojia ambalo of course mwanamke ambaye amesha kuvulia nguo unamuona kama tishio kwako. Na kama huna tatizo la nguvu za kiume la kuwahi kumaliza kiasi ambacho unaona kwamba nikiendelea na huyu mwanamke mwisho atagundua kwamba mimi ni ki, kimeo inawezekana hayo ikawa imechangia katika hali kama hiyo kwa sababu hupendi huyu mwanamke agundua kama wewe tayari ni mbovu kwenye eneo hilo au kama una maumbile madogo vile vile hali hiyo inaweza ina, ina kutokea lakini lingine ambalo ni kubwa zaidi ambalo linaweza kana likawa vile sababu ya hali kama hiyo kujitokeza ni kwamba iwapo uh, moja, moja kati ya walezi wako wa kike alikuwa ni mtu ambaye ni mkali sana mtu ambaye alikuwa anakuumiza sana hii imejengeka kwenye sehemu yako ya pili ya ubongo ambayo inaitwa subconscious ambayo inakusababisha uwachukie wanawake kutokana na historia uliyokuwa nayo moja kati ya mlezi wako alikuwa mkali sana alikuwa anakupiga piga alikuwa anakuadhibu mara kwa mara kwa hiyo hali kama hiyo of course inakutuma wewe kwamba kumtumia mwanamke kwa ajili ya starehe yako tu kwa hiyo kinachokusukuma kuanzisha mahusiano mwanamke si kumpenda mwanamke ni kutaka kumdhalilisha mwanamke unapokuwa unamtumia umemdhalilisha unakuwa unajiona kama sasa ni boss yani kama vile ndo umemdhalilisha yule mama umemshinda yule mama alikuwa anakutesa kwa hiyo kama una matatizo hayo aidha ya nguvu za kiume dawa ipo shilingi 25 kama unakutumia uko mbali shilingi 30 kama una matatizo ya ki, ki, kiumbe kidogo ya dawa na shilingi 40 kama unakutumia uko mbali ni 45 kwa hiyo wasiliana niweze kukusaidia kwenye hilo eneo ili uweze kuwa na hali ya kujiamini na usimuone mwanamke kama tishio Anasema King of Love Dr. Nelson Abaris Hapo Studio. Naitwa Prince uh, kutoka Mkolani Mwanza. Naomba unikumbushe unikumbuke Dr. hicho kitabu cha ufundi katika mapenzi kinapatikana wapi na ni bei gani? Nimezunguza bei ni shilingi 5000. Kina kile kile ya maelekezo ya jinsi ya kumwandama na mke kosa hii nacho ofisini. Kwa hiyo niko Mwanza na huko Mwanza karibu sana. Ukifika maeneo hayo ya New Mwanza Hotel nipigie simu au kama upofamu ni mwanza hoteli basi kufika samaki nipigie simu alafu nitatuma mtu aje akuchukue kuna messages zimeingia nyingi sana hapa sasa hivi asema doctor naitwa Charles nipo Buzuruga tatizo langu na waogopa wasichana wazuri yani sina ujasiri kabisa mbele yao na pia nina tatizo la panic attack naomba msaada wako Asante. Kwa wale ambao wafahamu uh, Kiingereza lakini huyu kijana anakuwa anafahamu Kiingereza na kidogo amefahamu psychology kidogo. Ametumia neno la kisaikolojia inaitwa panic attack. Yaani anaweza kujikuta ghafla tu amekuwa mwoga, ameshtuka ghafla. Yaani hajui vitu gani vimesababisha na kwa tu na wasiwasi ghafla. Lakini alizozungumza la anaogopa wasichana wazuri kupita kiasi, anaogopa ni, ni hali halisi na hii of course ni sehemu ya tatizo lako lile ambalo ambalo ni la panic attack yani ni kwamba upendi kukataliwa yani una yani yani ile hali ya kukataliwa yani ukimapproach mtu akakataa unaumia sana na zungumza hiyo imeambatana ime na hiyo hali yako ya panic attack kwa nini ni kwamba panic attack ni kwamba yani eneo lolote lile ambalo utaona utakosea au utaibika linakuletea hofu kubwa sana So, yani ene lote lile hivyo hata darasani kwa mfano ulizo swali kama unaona una, uhakika utapata utalijibu sawa sawa inakuletea hofu unapokuwa umevaa nguo zako kwa mfano mwingine huna hakika kama umependeza vya kutosha unakuwa na wasiwasi vitu kama hivyo kwa ni hali ambayo of course ni kubwa unahitaji kujenga kitu ambacho kinaitwa self 
esteem sasa hii kwa sababu kubuzuruka kwa mwanzo naomba nitembelee ofisi niweza kukusaidia kuna kuna homework sasa kupatia ili uweze kuondoa hali kama hiyo ambayo ilikuwa zitasababisha ushindi wa kufurahia mahusiano yako asema doctor nimekusikiliza ebu naomba unisaidie hili uh, mke wangu niko naye kwa muda wa mwaka wa pili sasa hivi lakini inavyoelekea sasa hivi amepoteza kabisa hamu ya tendo la ndoa Mwanzoni mwandoa yeye tulikuwa na shiriki tendo la ndoa mara tatu, mara nne bila yeye kulalamika. Lakini siku hizi kisingizio cha sijisiki kimekuwa kikubwa. Imeanza kuwa kero na nimeanza kumfokea fokea na ametishia kurudi kwao. Naomba msaada. Ah, uh, ni kwamba Uh, katika ulimwengu tulionao sasa hivi ambapo unakutana na mtu ambaye ana historia ya kutembea na wanaume wawili watatu wanne kabla yako utendaji wako katika tendo la ndoa lazima utalinganishwa lazima kwa hiyo ataangalia utendaji wako ataangalia kiumbe chako kubwa wake kwa hiyo kwa kadri hali ya kujirudia kwamba anashindwa kufurahia tendo la ndoa sawa yani pale mwanzoni alikuwa anakubali mara tatu mara nne anatimiza wajibu lakini imefikia mahali enda aisa alikuwa anakudanganya kama ana enjoy na nina nini imefikia mahali amechoka kudanganya ndio unasikia hiyo sijisiki na anapokuambia sijisiki ni kweli hajisiki kwa sababu gani kama alikuwa afurahi tendo la ndoa kwa, kwa muda mrefu inaweza kuwa imeleta shida kama hiyo kwa hiyo la kuangalia hapo kama alivyozunguza kwenye maeneo mengine ni kwamba kama una matatizo ya nguvu za kiume matatizo ya kuwahi kumaliza lazima urekebisha kwa sababu ndio mzizi wa ilo tatizo kama una kiume kidogo tuwasiliane dawa zipo sawa sasa uh, lingine ambalo linaweza kuchangia hali kama hiyo kujitokeza vile vile miaka miwili ya, ya ndoa yenu ni kwamba huenda kumetokea migogoro ya hapa na pale jinsi gani mliweza kutatua ile migogoro vile vile jambo la msingi na kulia la kuliangalia ni kwamba iwapo katika uhusiano wenu migogoro imejitokeza hapa na pale kiasi ambacho huyu mwanamke ameanza kutumia tendo la ndoa kama silaha ya kukuumiza sawa inawezekana kama analipiza kisasi kwa style kama hiyo. Kwa hiyo angalia uhusiano uh, kwa ujumla kama umekuwa na migogoro ya aina fulani fulani vile vile inaweza kuchangia hali kama hiyo. In fact, na in fact migogoro vile vile inaweza kachangia vile vile kupunguza hamu ya tendo la ndoa. Kwa sababu mtu huyo anakuona kama adui, hayezi kujisikia kufanya mapenzi na adui. Kwa hiyo angalia maeneo hayo ili urekebishe na uhusiano wako uweze kuwa mtamu zaidi. Uh, asema asema doctor asante sana kwa kipindi chako naomba urudie tena jina la channel yako ya YouTube itafute channel hiyo ya YouTube kwa jina la Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo uh, utaipata kwa urahisi sana uh, vivyo ukiandika dr Nelson uh, dr Paul Nelson unaweza kaipata lakini dr Paul Nelson vivyo ina, ina, inaunganika vivyo na kuna channel nyingine ya Kiingereza kazi kuta na channel mbili kuna ya Kiingereza na Kiswahili ya Kiswahili ya Kiingereza na ina, ina 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 video chache lakini ya Kiswahili ina video zisizopungua 80 kwa hiyo unaweza kutana mambo mengi ambayo unaweza kujifunza na ba, na sehemu ya hivyo hizo video ni vipindi vya hapa metro kwa hiyo unaweza kutana na vipindi vya vivyo pita vya huko nyuma vile vile kwa hiyo eh, eh, tembelea hiyo channel ina na ujisajili kama mwanachama itakuwa ni rahisi wewe kufahamishwa ni video mpya napokuwa nimeiweka Ani sema msingi nyingine ndefu hapa. Sema habari za hapo Studio King of Love. Naitwa Silivin kutoka Nyanguku pande za Lukobe. Nina miaka 19. Kuna msichana nampenda kweli kweli. Ila kila nikiongea naye ananipa matumaini. Ila nikimwambia tukutane naye katika tendo la ndoa haeleweki. Na ukimuuliza kuwa unanipenda kweli anasema ananipenda no hajawahi penda kama anavyonipenda mimi naamini kwamba ananipenda sasa huu ni mwaka wa pili dokta hadi sasa namfukuzia anipe ngoma lakini ananinyima utanisaidiaje wala katika umri ulionao uh, bwana uh, mr silivan ni kwamba hiyo binti uwezekano yeye kuwa ni bikra ni mkubwa kwa hiyo anajua kwamba siku ya kwanza kufanya kitu la ndoa ataumia kwa hiyo anakwepo kwa style kama hiyo la pili ambapo of course nimejibu kwenye swali lingine kama hujajitambulisha kwao hujamtambulisha kwenu maana una mpango wa kuoa akipata ujauzito baada ya tendo hilo utafanya nini na vile vile inawezekana huna kazi akipata ujauzito unawezaje kulea ujauzito kwa hiyo lazima huyu dada anaangalia anaangalia mbali na usalama wake sababu anafahamu kuna wanawake ambao wamepewa ujauzito katelekezwa kwa hiyo rekebisha maeneo hayo ili huyu dada ajisikie salama kucheza ngoma ya wakubwa na wewe 
Dr. Mimi ni kijana wa miaka 24. Nina mpenzi wangu yeye anapenda tuwe tunachati tu. Hataki tuonane nikimgusia ngoma ya wakubwa tunakuwa kuna kuwa na visingizio vingi kwa hiyo halitafutiana na message ile kutoka kwa Lukobe kule ukerewe. Huyu mwingine anasema Dr. Mimi nimejichua kwa muda wa miaka minne na nimeacha kujichua huu ni mwezi wa pili je nitakuwa nimeathirika umri wangu miaka ishirini na moja wao kama umejichua kwa zaidi ya miezi mitatu na kama umekuwa unajichua mara mbili au mara tatu kwa wiki tayari utakuwa umeathirika na utakuwa umepata matatizo ya nguvu za kiume utakuwa na wai kumaliza na kama ilikuwa ni mara nyingi zaidi ya hizo miaka minne na vile vile hata ume wako utakuwa umepungua ukubwa. Kwa hiyo matatizo yale ya nguvu za kiumia kwa kumaliza utakuwa nayo. Nayo tiba ambayo itaweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo gharama yake ni 2025 kama anakuja ofisini kama anakutumia uko mbali ni shilingi 30. Na hiyo ya kuongeza ukubwa kama umepungua na yenyewe size yake ni shilingi 40 kama anakuja ofisini kama anakutumia uko mbali ni 45 inakuja na na maelekezo yake yote. Kwa hiyo miaka minne rafiki yangu utakuwa tayari mshaji haribu mwenyewe. Nisome message ya mwisho. Nasema daktar mimi naitwa Franki. Napenda kuuliza kuwa kuna msichana huwa anapenda sana kuniangalia sana halafu nikutana naye barabarani ananishtukia. Hivi ukweli ananipenda au nini? Ulikonya hiyo ni dalili ya mtu ambaye anakupenda anapenda kuwa karibu na wewe lakini hajiamini. Na hivyo kwa maneno mengine ni kwamba anakupa ishara kwamba ana interest na wewe anapenda kuwa na wewe lakini ni wewe uchukue hatua za kumthibitishia kwamba na wewe vile vile unamuona ana thamani anastahili kuwa wako kwako. Kimena hapo of course anaweza kukuta akabadilika akawa amechukuliwa na mtu mwingine. Hiyo itakuwa ni swala mwisho ni saa 6 dakika 17. Mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko jijini Mwanza. Jengo la Nyanza barabara ya Kinyata. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania tunatazamana na benki ya CRDB na siko mbali kwenye benki ya NMB ambayo mbele yake ni jengo la New Mwanza Hotel. Kwa hiyo kama ufahamu jengo la Nyanza liko wapi, fika maeneo New Mwanza Hotel, nipigie simu, fika maeneo ya Kemondo, nipigie simu, au fika maeneo ya CCM mkoa ambao mbele yake ni kituo kikuu cha polisi cha mkoa, basi tanipigia simu nitatuma mtu aje kuchukua. Na mpendwa ndio namba zangu za simu. Naomba useme namba zangu kama daktar wa radio ya Kijanja au daktar wa Metro FM au daktar wa upepo wa mahaba. Sawa, so, tu save hiyo namba ikusabisije kwa kusumbua baadaye kumbuka hii namba ni ya nani. Namba ni hii ifuatayo. Ambapo of course kwa namba ametuma message kwenye namba ile inayoshina 94 hiyo ndio namba yangu. Kwa hiyo huna sababu ya kuiandika upya ila kama uje uli save vibaya fine. Ibadilishe jina ambalo umeisave kwayo. Namba ni 0754 0375 0375 tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne kwa hiyo kuna tisa tatu pale kwa hiyo zingatia hilo kuna tisa tatu sifuri saba tano nne sifuri tatu tisa 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 nne na unaweza kutembelea uh, blog yangu kwenye internet ambayo ni wenda kwa jina la www.kumbatiapenzi.blogspot.com www kumbatiapenzi.blogspot.com au unaweza kutafuta kwenye Google kwa jina la Dr. Nelson Mwanza itakuletea hiyo uh, blog au au kliniki ya afya ya mapenzi itakuletea hiyo blog wale ambao wanapenda kutembelea video zangu ambazo kwenye YouTube uh, tembelea uh, kwenye channel hiyo kwa jina la Paul Mwaipopo Paul Mwaipopo utakutana na video ambazo nimeziweka zina mafundisho mbalimbali yatakayokusaidia kubariki mahusiano yako mimi nipende nikutakie usiku mwema msikizaji Mungu ibariki Metro FM uh, nitakuepo hapa tena siku ya Jumapili Mungu akijalia nikutakie usiku mwema